。第七，这个月连续拿下了快千万的单子，是同期吸引人力表现最好的，所以我决定破格把它提升为销售部的经理。谢谢董事长，谢谢大家。青青姐好牛啊，这么年轻就做了经理。他呀，你不知道他的单子怎么来的呀？你还要继续努力工作，你要骄傲自满。现在知道单子怎么来的了吧？董事长给你几个单子呀、啊，你也可以升为经理，关键是啊，得让董事长愿意。以后你就懂了。下周你去跟我介绍新客户。难道真的是？对了，这道打扮正式点，自信点，还有你的牙齿，要多注意一下。平时工作太忙了，又天天喝咖啡，没时间去做牙齿。很多忙啊，也要记得时刻保持自己自信的一面。我之前牙齿也挺慌的，谈合作没自信。自从有了这个秘密武器啊，状态时刻在线，接连谈下好多单子。这就是季总拿了这么多单子的原因吗？对，这是很重要的一点。再好的谈案技巧，也要配上自信的笑容。怎么样，我们说的没错吧？陈七七的单子都是靠董事长得来的，你们别乱说，季总不是那样的人，怎么不是这样的人呢？你才跟他多久啊？你就了解他了？那你从来都没有跟我接触过，又是怎么了解到我跟董事长有不正常关系呢？你跟董事长那点事儿，全公司的人都知道了。就是，你敢做，你还不敢说吗？哦，爸，他们说我跟你的关系啊，他们早就知道了。董事长。董事长你们来说说，我跟我女儿有什么事儿啊？董事长，我们错了，对不起，董事长。我还退休了，以后七七就是公司的董事长。你来说，这事儿该怎么处？谈不下单子，不找自身原因，反而去污蔑别人，像这样心术不正的人，我们公司不会留。走吧。跟网应对象、哦，居然是我公司下属，卡点八块零。哦，不是我，我他妈不过是卡点，老板居然还我。你们老板成功了，这么没人性！你看看你做的什么方案？重做，做跑走人。你们老板可是故意针对你啊，太过分了。<笑>那个，记得帮我买。我不是那个意思。这个方案不是已经过了吗？我跟这个客户有点过节，他在挑刺儿，所以他在用慢。我帮你看看，你这里有问题，不应该这样。过来看呀。哦。哎。齐总，这给你，谢谢你昨晚熬夜陪我改细节，我懂，你喜欢就好。我先谈生意。壮壮今天和谁谈合作、啊？超办集团的负责人宣总，不过我听说他好像是今天的前女友。什么？你好，我是商品集团的壮壮。哟，还真是你，我还以为我看错了呢。怎么我们分手那么久了，你还在跑业务啊？是，宣总说的没错，这是我的方案，麻烦您。你这方案，我一天能写一公斤，在我这儿没什么竞争力。宣总要是方案不满意，我可以改。你求我啊？求我，我就告诉你。两千万的单子，你要是没谈下来，宣总，我我们不签了。齐总，齐总，没必要为了一个下属放弃两千万的单子吧？他不是下属，他是我男朋友。这两千万的单子，我不签只是没赚，但我很好奇，你该怎么回去交差？你，齐总，谢谢你。不过我已经有女朋友。其实吧，你的网恋对象就是我。你终于承认了。啊？嗯。这次你不会再跑了。
个味道。别以为你是我女朋友，我就是手下留情。人数还不一定。经过不让施梅亚操心，这件事儿还是得你来。谢谢谢谢，先走了。恭喜七七。什么？你没看通报啊？你的升走签了。对呀、啊，七总，七总这么优秀，什么样的男人才能配得上七总呀？要是男人啊，说不定男人还没七总挣的多呢。对对对，恭喜七总，恭喜七总，谢谢老板，恭喜七总。洗衣机的衣服怎么没晾啊？我忘记了，你晾一下吧。饭呢？饭也没做。现在项目事儿太多了，我熬了两个大夜，太累了，回来就睡。你现在不做家务，也不做饭，你有一点女人样子。现在都什么时代了，我能挣钱，能独立，哪里不像女人了？会挣钱，谁叫你走就走？我怎么叫来的你不清楚吗？老板都走了，还不下班？我行业分析还没写完呢。哎，晚上好像要搞个培训会，我想去听听看。这个分析随便现在就得了，还做 PPT。再说了，参加培训会十二点才结束。哎呀，没事儿，你去和朋友聚餐，去吧。走了。琪琪，老板，我看你最近又是做方案，又是写项目，还要听培训会，你忙得过来吗？忙得过来呀。错嘛，琪琪，继续努力啊！这批实习生当中，你的潜力最大。谢谢老板。可我是个男人啊！你你你要什么都比我强，我不要面子啊！我。我能力强是我的本事，你接受不了是你心眼小。搞笑，分手吧。房子是我租的，你明天直接搬出去。行，陈晨曦，你好样的。季总，合作愉快。合作愉快。哎，主管，这是我从老家带的东西。老葛主管，你看这个项目。哎，老板，老板，我知道附近开了一家新的餐厅。主任，哎，你已经三个月没有业绩了，我是想留都留不下你啊！你自己收拾东西走人吧。哎、不是，老板，我。给你们是什么岗位啊？哎哎，齐总哎，好飒啊！这才几年啊，就把上林集团开成这个规模。我听小道消息说，他前男友就是因为他太强了，跟他分手的。啊，这难道没事儿吧？肯定又自卑又不努力。嗯、猪猪，舅妈，这是我男朋友。哎，好好好，坐坐坐坐。哎呀，坐什么坐？知道来客人了，还不赶紧做饭去？嗯、啊，没事儿，我帮你。妈，我回来了。上班累了吧？快过来吃饭。你这干嘛呢？琪琪和她男朋友回来，你怎么这个脸色？那又不是我女婿，陈琪琪。既然你已经找到归属了，那就赶紧搬走吧。你这说什么呢？怎么啦？这女孩嫁人了，是该去男方家啊？难不成还要我继续养着她？啊？叔叔阿姨，我给你们准备了一些礼物。叔叔，这个是送给您的茶叶，<笑>谢谢啊。阿姨，这是送给您的手镯，感谢你们养大了琪琪。小美，这个是送给你的。还算懂事儿，这都是七夕准备的。他知道你们喜欢这些，七夕，这是送你的鸡眼水乳。你怎么也给我买了？大家都有礼物，你怎么可能没有呢？我看你老是在抱怨公司的空调把你脸都吹干了，所以到了这个，我我明天给你买，我现在就要，就一个水乳，你给你妹妹怎么了？就是你在我们家住了那么久，你的就是我的，我的还是我的。到底是有多没礼貌才能说出这种话？你一个外人，轮得到你说话吗？他不是外人。哎，陈琪琪，你还真是个白眼狼，不仅帮着外人，连这点小事都跟你妹妹计较。行啊，那你把这些年你吃的用的给我吐出来，然后赶紧搬走。这个家容不下你这尊大佛。舅妈，你既然要给我算账，那我就好好跟你算清楚。我今天才知道，这房子是我爸妈去世时留给我的，所以你说的不对，是你们在我家住了这么久，要不是念在舅舅这么多年对我好，我早把你们赶出去。哎，琪琪啊，对不起你，更对不起你妈，该搬走的是我们。李建军，你疯了，搬了我们去哪儿？我们照顾他这么久，那住一下他房子怎么了？是你照顾的啊？琪琪用的吃的哪样不是小美剩下的？
反正我不掰，你要敢掰，我就跟你离婚。离婚就离婚，早就跟你受够。你，琪琪，阿红对你不错，你要好好的。你给我回来！爸妈，物归原主。